ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஒரு ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் வெளில ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம குயிக்காக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி செய்யணும்னு நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இது வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே நம்ம அதை ரெடி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இது கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம இதில் சிக்கன் சாசேஜ் சேர்க்குறோம் சீஸ் சேர்க்குறனால கண்டிப்பாக கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் என்ன இன்றைக்கி நான் ஒயிட் பிரெட் யூஸ் பண்ணி தான் நான் அதை செய்ய போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ப்ரவுன் பிரெட் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் சாசேஜ் வந்து ஒரு மூணு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இந்த மாதிரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இது தான் சேர்க்கணும்னு தேவையில்லை உங்கள்கிட்ட என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி க்ரீன் கேப்சிகமும் எல்லோ கேப்சிகமும் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரெட் கேப்சிகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் க்ரீன் கேப்சிகம் கால் கப் எல்லோ கேப்சிகம் வந்து கால் கப் எடுத்திருக்கேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா அந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க பீஸா சாஸ் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் இது இல்லைனா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸும் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸும் எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து இட்டாலியன் ஹர்ப்ஸ் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க ரெட் சில்லி வந்து இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு சீஸ் தனியாக அந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த சீஸ்னாலும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்சிங் பவுலில் கால் கப் அளவு க்ரீன் கேப்சிகம் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் தான் அதில் சேர்க்கணும்னு தேவையில்லை உங்களுக்கு எந்த வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குதோ நீங்கள் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கார்ன் இருந்தால் நீங்கள் அதை பாயில் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன்ஸ் கேரட் அது இருந்தால் நீங்கள் ஃபைனாக சாப் பண்ணி கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கால் கப் அளவு எல்லோ கேப்சிகம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ரெட் கேப்சிகம் இருந்தால் அதுவும் இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ரெட் சில்லி வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் கிட்ஸுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெட் சில்லி சேர்க்க வேணாம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து இட்டாலியன் ஹர்ப்ஸ் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் சால்ட் வந்து சேர்க்க தேவையில்லை சாஸ்லேயுமே சால்ட் இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சீஸ்லேயுமே வந்து சால்ட் இருக்கும் அதனால் இதில் தனியாக வந்து நம்ம சால்ட் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இது எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சாஸை வந்து இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பீஸா சாஸ் எடுத்து இந்த பிரெட் மேலே படுற மாதிரி நான் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இந்த சாஸ் இல்லைனா நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸும் சில்லி சாஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி பிரெட்டில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சாஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் மிக்சர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து நம்ம இதில் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு நீங்கள் மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே குக் பண்ணணும் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நம்ம அந்த பிரெட்டை வந்து குக் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்மளுக்கு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா குக் ஆகிரும் ஸோ சாப்பிடும்போது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு மேலே நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் சாசேஜை வந்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் சிக்கன் சாசேஜை வந்து தனியாக ஃப்ரை பண்ணணும்னு தேவையில்லை நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சாலே நம்ம குக் பண்ணும்போது அதுவும் சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிரும் இதுக்கு மேலே வந்து எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் சீஸ் அந்தளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க கிட்ஸு கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் நிறையா சீஸ் போட்டே நீங்கள் வந்து இது கொடுக்கலாம் நீங்கள் எந்த சீஸ்னாலும் நீங்கள் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண
கண்டிப்பாக அந்த பிரெட் சிக்கன் சாசேஜ் வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் போதும் அவ்வளோ குயிக்காக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் இதை நீங்கள் அப்படியே கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா இதை கூட சில்லி சாஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி பிரெட் பீஸா தவா பீஸா குயிக்காக எப்படி பண்ணலான்னு நான் ஏற்கனவே வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப